গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি মন আর আশা করব তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আর আমিও বেশ ভালো আছি আজকে এই চেঞ্জটার খুব দরকার ছিল বাই দা ওয়ে আজকে হচ্ছে থার্টিনথ অফ নভেম্বর আর এখন বাজে সকাল সাড়ে ছটা এখান থেকে আজকে তোমাদের সানরাইজটা শেয়ার করলাম প্রত্যেক দিন তো আমাদের ওখান থেকেই দেখো তো আজকে সানরাইজটা স্পেশাল খুব দরকার ছিল এই চেঞ্জটা জানো তো মা চলে যাওয়ার পর বাড়িটা টাকা মুশকিল হচ্ছিল যদিও জানোই আমি খুবই স্ট্রং চালিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছিল যে একটুখানি বেরোনোর দরকার অনেক বছর বাড়ির বাইরে থাকিনি তো সেটা খুব দরকার ছিল অনেকটা চেঞ্জ হয় জানো তো মন মেজাজ সব কিছু একটা ফ্রেশ ব্যাপার আসার খুব দরকার তো আমি এখানে দোল্লায় দুলতে দুলতে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি ম্যাগু নিচে আছে আজকে দিনটা শুরু করছি আমি ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি এখনও নাইটিতেই আছি পরে চান করে কুর্তি টুর্তি পরে নেব আর গুড্ডি এখনও ঘুমোচ্ছে আমার সঙ্গে উঠে পড়েছে ম্যাগি দাদা দিদিরাও দাদা উঠে পড়েছে দিদিকে এখনও জানি না ওরা নিচের ফ্লোরে আছে আমরা ওপরে ছিলাম খুব ভালো ঘুমও হয়েছে খুবই ভালো লাগলো খুব এনজয় করলাম জানো তো মানে ভেতর থেকে একটা ফ্রেশ ব্যাপার এলো বহু বছর কোথাও যাইনি কোথাও থাকিনি মানে এই রকম ভাবে ভালো লাগা ব্যাপারটা অনেক বছর পাইনি আজকে বা কালকে সেইটা অনুভব করলাম তোমাদেরকে মানে একদম সত্যি কথাটা শেয়ার করছি খুব খুব ভালো লাগলো আজকে ফিরে যাব সন্ধেবেলা আমার উবের বলা আছে কেননা এখন আসলে কি বলতো যে কোনো উবেরে তো ওটা যায় না ম্যাগিকে তোলে না যেহেতু ও বিগ সাইজ ডগ হয়ে গেছে তাই জন্য ওকে তোলে না তো আমি আমার চেনা উবেরের ড্রাইভার মানে দুজন আছে একজন আমাকে নিয়ে এসছিলেন আর আরেকজন আমাকে নিয়ে যাবেন তো দুজনই খুবই ভালো আমার পূর্ব পরিচিত তো ওনাদেরকেই বলেছি ওনারা মানে খুব গ্ল্যাডলি বলেছেন যে কোনো ব্যাপার না আমরা মানে ওকে নিয়ে যাব আর কি তো ফেরত যাওয়ার সময়তেও আর একজন আসবেন এবং আমরা বাড়ি ফিরে যাব আজকে সন্ধেবেলা তোমাদের এই যে ট্রিপটা এর মধ্যে তিনটে ভিডিও আমি দেবো আজকে একটা সকালে পোস্ট করব আর একটা কালকে পোস্ট করব আর একটা পরশু পোস্ট করব তিনটে তিন দিনে তোমরা পাবে একদিনেই সব পোস্ট করছি না কেননা যদিও এখানে পুরো ওয়াইফাই আছে কিন্তু টাইমই হচ্ছে না এডিট টেডিট করারও তো একটা টাইম দরকার সেই টাইমটা পাচ্ছি না মানে এতই আনন্দ করছি এতই গল্প গুজব করছি যে নিরিবিলিতে বসে না হলে না এডিটটা করা যায় না তো একটা কোনো মতে রেডি করেছি আলাদা বারান্দায় বসে আর বাকিগুলো বাড়িতে গিয়ে করব আর এক এক করে ছাড়ব দেখতে থাকবে তোমরা আশা করব তোমাদের আজ এইবারের তিন দিনের যে মানে ট্রিপটা তার তিন দিনের ট্রিপ না ওয়ান নাইট স্টে কিন্তু ভিডিও যাবে তিনটে সেই তিনটে ভিডিও আশা করব তোমাদের খুব ভালো লাগবে মানে এক ঘেয়ে মিথ থেকে তোমরাও একটু অন্য রকম কিছু দেখতে পাবে কালকে ঠাকুর ভীষণই ভালো দেখলাম যদিও আমার এসব ব্যাপারে কোনো বিশ্বাস নেই কিন্তু দেখতে তো কোনো ক্ষতি নেই দেখতে ভালোই লাগলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম সেটাও একটা খুব তৃপ্তি হলো আর কি আর এই উল্টো দিকের বাড়িতে না একটা ডগ আছে ওপরে দাঁড়িয়ে আছে জানো তোমাদের দেখাই দাঁড়াও এই যে একে দেখো একে আমি মনে হয় আগের একটা আর একটা ব্লগেও দেখিয়েছি এখানে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না ম্যাগিকে দেখে চেঁচায় ম্যাগি কিন্তু কিছুতেই ওকে দেখে লোকেট করতে পারে না আর ওর দিকে তাকায়ও না দেখলে উল্টো দিকে উনি হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাগির নজর পড়েছে কিন্তু ম্যাগি খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না ম্যাগি কিন্তু এখানে পুরোপুরি ওয়েল বিহেভড চাইল্ড হয়ে আছে যেন কোনো কিছু নষ্ট করেনি হ্যাঁ ওপরের ছাতে কালকে গিয়েছিল এবং বুঝতে পারেনি তারের ওপরে পা পড়ে গেছে তো দাদার কিছু বাল্ব মনে হয় একটু মানে ফিউজ টাইপের হয়ে গেছিল তো তারপরে উনি আবার সেটা ঠিক করে দিয়েছেন আর এমনি এত সাজানো রয়েছে এত মাটিতে ছোট ছোট শো পিস রয়েছে ও কিন্তু কোনো জিনিসটা মুগ্ধতায়নি কোনো জিনিসটা নষ্ট করেনি ভাঙেও নি কিচ্ছু করেনি আমার ওটা নিয়ে একটা টেনশান ছিল যে কি জানি ম্যাগি কি করবে না করবে কিন্তু ও মানে একদম ভেরি ভেরি ওয়েল বিহেভড চাইল্ড হয়ে আছে 
সব সময় দিদি আর মাম্মামের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তো কালকে আমরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম তখন ও দিদির কাছে ছিল মানে আমার দিদির কাছে গুড্ডি আমি আর দাদা বেরিয়েছিলাম না তখন একটু কেঁদেছে কিন্তু তারপরে দিদি নিজে ওকে মানে আদর যত্ন করে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসেছিল তো তখন আবার ঠিকঠাক ছিল প্রথমটা মনে হয় ভেবেছিল যে কি জানি মাম্মামা আর দিদি কি আমাকে ছেড়ে চলে গেল কোথাও ভেবেছিল ওরা অবলা জীব তো ওদের মধ্যে খুব ইনসিকিউরিটি কাজ করে আর সেইটাকে আগলে রাখাটা আমাদের দায়িত্বর মধ্যে পড়ে খুব বাজি পুড়েছে এখানে জানো তো ভীষণ বাজি পুড়েছে মানে বাপরে বাপ আমি মনে হয় হাইল্যান্ডে থাকলে না এত বাজি পুড়ছে এটা দেখতে পেতাম না একেবারে ফার্স্ট ফ্লোরে থাকি তো আর বড় বড় টাওয়ার দিয়ে ঘেরা এতটা বুঝতে পারতাম না কিন্তু এখান থেকে যা দেখলাম প্রচুর বাজি পুড়েছে আর আমরাও কালকে অনেক রাত অবধি বাজি পুড়েছি সেটা তোমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে দেখতে পাবে খুব মজা হয়েছে গুড্ডিও খুব প্রাণ ভরে বাজি পুড়িয়েছে ও বেছাড়াও তো কোথাও যেতে পায় না কিছু পায় না তো আগে আগে মার ওখানে গিয়ে একটু বাজি টাজি পোড়াতো সেটা তো বহুকালই বন্ধ হয়ে গেছে তো তাই জন্যে না ওরম করে না তাই জন্যে ওরও আর পোড়ানো হয় না কিছু না তেইশ বছর বয়স হলেও ওর মধ্যে এখনো সেই শিশু সুলভ ব্যাপারটা কিন্তু আছে ও ভালোবাসে একটু রং মশাল পোড়াবে একটু ফুলঝুরি টুলঝুরি পোড়াবে তো সেই জন্যে অনেক কিছু চিন্তা করেই আর আমারও একটা আউটিংয়ের দরকার ছিল আর ম্যাগির তো অবশ্যই বেচারা কোথাও যেতে পায় না ওই বাপির সঙ্গে ঘরে বাস ওই অবধি তাই সবার কথা চিন্তা করি এই ডিসিশানটা নিয়ে আমরা দাদার এখানে এসেছিলাম এবং পুরোপুরি ফুলফিল হয়ে গেছে এই ট্রিপটা খুব এনজয় করেছি আমরা তিনজনেই তো যাই হোক এখনকার মতো রাখছি আবার পরে গল্প হবে এখন সকালবেলায় গল্প করতে বসে গেছি তোমাদের সঙ্গে তো আমি এই দোল্লায় দুলছি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই যে খুব ভাল লাগছে আমি খুব ভালোবাসি এরকম দোল্লা চেয়ারে বসতে এখানে প্রাণ ভরে বসে নিচ্ছি আমাদের ওখানে তো আর নেই আর রাখার জায়গাও নেই বারান্দা তো কত ছোট দেখেছ নিজেরই একটা লাগিয়ে আর দাঁড়ানোর জায়গা হয় না সেখানে আবার দোল্লা যাকে চলো একটু বসে প্রকৃতিকে এনজয় করি আবার তোমাদের সঙ্গে পরে কথা হবে সঙ্গে থাকো এই যে দিদিও ঘুম থেকে উঠে চলে এসেছে এই ছাদ বারান্দায় আর ম্যাগিকে দেখো তার আর মাটিতে মানে সহ্য হয়নি এখন উঠে দোল্লা খাচ্ছে আমার সঙ্গে বসে ও কিন্তু দিব্যি রয়েছে এই দেখো আমি চরে সরে এসছি ও একা একা এনজয় করছে হাসছে কোনো ভয় ডর নেই কিচ্ছু নেই খুব এনজয় করছে আসলে সব কিছুতে যদি ওদেরকে ইনভলভ করা যায় তাহলে না ওদের আর ভয় টয় থাকে না জানো তো অনেকেই বলে বাজি পোড়ানোর সময় কুকুররা ভয় পায় পায় একটু যদি ভালোভাবে মানে ইনভলভ করা যায় পেট ডগ এদের কথা বলছি তারা কিন্তু মোটেই ভয় পায় না আর এই কিরম বদমাইশি করছে দেখো হরদম নিচে যাচ্ছে ওপরে উঠছে এখন আবার কিছুতেই নিচে যাবে না আমি সিঁড়িতে বসে পড়েছি জানো যাতে ওকে নামাতে পারি আর গুড্ডিটা ঘুমোচ্ছে তো তাই ওকে কি করে যে নামাবো জানি না আর এটা কিন্তু নতুন নাও কিন্তু মানে এসে তো কতবার নিচে গেছে আর ওপরে গেছে এখন দেখো এমন করছে যেন নিচে নামতেই জানে না রেগুলার সিঁড়িতে নামজে উঠছে আজকে আবার দেখো নতুন হয়ে গেল তাই আমি সিঁড়িতে বসে আছি ওকে নামাবার জন্য কি অবস্থা নিচে যাবো চা খেতে এ দেখ এর অবস্থা দেখো এর আবার এক এক সময় নতুন নতুন হয়ে যায় চলো নাম চলো সবাই দেখছে আর বলছে এ বাবা ম্যাগি রোজ সিঁড়ি দিয়ে বাপির সঙ্গে নামে আর এখানে নামতে পারছে না ছি 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 মে চলো আমি তো বসে আছি এখানে নাবো নাবো কি অবস্থা দেখো নাববে কি নাববে না তাহলে এখানে থাকো আমি নেবে যাচ্ছি দেখো কাণ্ড ওই দে ওর হোল্ডারে জল রয়েছে সেই জল খাচ্ছে এসবগুলো কিছু না সময় কাটাচ্ছে এই সময় এত জল মোটেই খায় না সময় কাটাচ্ছে সেই সিঁড়ি দিয়ে নাবিয়ে আর ওদের দেখো এই একদম একতলাতে না এরকম একটা জায়গা রয়েছে বাগান মতো করা কিছু বাইক টাইক রাখা থাকে সেইখানে ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ও আরও একেবারে মানে মনের আনন্দে অবারিত দ্বার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেই লিস্টটাকেও ধরেও নেই কিছুই না মানে ও একদম সেই হাত পা খুলে ঘুরছে এক যাকে বলে দেখো লিস্টটাকে রেখে দিয়েছি আসলে কেননা যদি দরকার পড়ে ওকে যাতে আমি কন্ট্রোল করতে পারি আর এই যে মেন গেট ওদের সেখানে বাইরের ডগেরা খুব চাচাচ্ছে ওকে দেখে আর ও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাচাচ্ছে 
এই যে চা হাজির হয়ে গেছে সামনে হ্যাঁ এখন চা খাবো ম্যাগিকে এতক্ষণ ধরে বাগানে ঘোরানো হলো ওর বাইরের সব রাস্তার স্ট্রে ফ্রেন্ডসরা এসে ওর সঙ্গে কথোপকথন করে গেল এবার আমি বসেছি চা খেতে এই যে আছে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ব্যাস এই বসলো দেখো চা খেতে বসলো এই দেখো ম্যাগ শুধু খাওয়া দাওয়ার ওপরেই আছি জানো চা শেষ হতে না হতেই ব্রেকফাস্ট পাউরুটি টোস্ট মিষ্টি অমলেট মানে নড়বো কি করে আমি জানি না শুধু খাওয়ার ওপরে আছি আমরা এখন বাজে দশটা বাজতে দশ আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি নাইটি ফাইটি সব ছেড়ে একদম এই কুর্তিটা পরে নিয়েছি এবারে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি কোথা দিয়ে যে টাইম চলে যাচ্ছে না বুঝতেই পারছি না জানো তো আর ম্যাগি বিশেষ করে ভীষণ এনজয় করছে সেটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে ব্রেড টোস্ট অমলেট আর সোমপাবি এই হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট তো চলো খাওয়া দাওয়া আমি সারি তারপর আবার কি হচ্ছে না হচ্ছে তখন আবার শেয়ার করবে এই যে দিদি ম্যাগির মাংস ডিম সেদ্ধ ও যা যা খায় আমি নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো সব সেদ্ধ করে দিয়েছে তো এখন হোল্ডারে দিয়ে দিয়েছি ওর এখন লাঞ্চ টাইম ও লাঞ্চ খাচ্ছে আর এই সেট আপটা নিয়ে এসছি বলে ওর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না জানো তো মানে বাড়িতেও যেভাবে কেতো ঠিক সেইভাবেই ও এখানেও খাচ্ছে তো আমাদের এখন একটু আড্ডা পর্ব চলছে বিছনার ওপরে আর মানে মহিলা মহল বসেছে বলতেই পারো এটাকে মহিলা মহল ছাড়া কিছু বলা যায় না দাদা কিন্তু এখনও এখানে এন্ট্রি নেয়নি তো আমাদের মহিলাদের মধ্যে এখন প্রচুর আড্ডা হচ্ছে ম্যাগিও কিন্তু সেখানে আছে ও তো একটা মহিলা তাই না একটু বেরিয়েছি বেলার দিকে এদিক এই এলাকাটা তো আমাদের কাছে একেবারেই নতুন মানে হাওড়াতে আমি সত্যি আগে ওই একবার দিদির বাড়ি এসছিল আতাচারা কিন্তু হাওড়া সম্বন্ধে আমার কোনোই আইডিয়া নেই তাই দাদার সঙ্গে একটু বেরোলাম এদিক সেদিক একটু ঘুরে ঘারে আমার বাড়ি চলে যাব আর ওই যে সামনে সামনে দাদার বাইকে গুটি চলেছে কালকের থেকে ম্যাগি আজকে অনেকটাই ধাতস্থ হয়েছে এবং দিদির কাছে আছে তো বেশিক্ষণ না এই আধ ঘন্টার মতো একটু এদিক ওদিক ঘুরে আমরা বাড়ি চলে যাব ফিরে এসেছি বাড়ি ও কিছুই নয় একটু এদিক সেদিক ঘুরে এলাম খুব রোদ খুব গরম এমনি ঠিকই আছে বাড়ির মধ্যে খুব কমফর্টেবল কিন্তু ভীষণ রোদ এখন কিছুক্ষণ নিচে বসেছিলাম তারপরে এবার দোতলায় উঠে এসে বসেছি আর এই যে আমার ছোট মেয়ে সামনে বসে আছে দেখাচ্ছি তোমাদের এখানে সিঁড়ি আছে তো সিঁড়ি দিয়ে ওটানাবা করার আমার একদম অভ্যেস নেই সিঁড়ি দিয়ে ওটানাবা করে করে আমার মনে হয় এই মানে ওয়ান নাইট আর ওয়ান ডে এইতেই আমার মনে হয় কিছু আমি ওয়েট লস করে ফেলেছি মানে এতবার সিঁড়ি ওটা না বা উচিত সিঁড়ি ওটা না বা করাটা না বেস্ট এক্সারসাইজ জানো তো অনেকের মুখেই তো শুনি তোমরাও সবাই জানো তো আমার তো আর কোনো সুযোগ সুবিধে নেই সিঁড়ি ওটা না বা করা তো এখানে এত সিঁড়ি ওটা না বা করতে করতে আমি মনে হয় আমি খানিকটা রোগাই হয়ে গেলাম হয়তো যাই হোক দিদি গেছে চান করতে দাদা নিচে কিছু কাজ করছে তো লাঞ্চ টাইম কিছুক্ষণ পরেই হবে তো এখন একটু বসি একটু রিল্যাক্স করি ম্যাগুও খুব সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে উঠছে নামছে ও খুব মজা পেয়েছে বড়ো বাড়ি তো আর মানে একতলা দোতলা তিনতলা বাইরে বাগান টাগান আছে খুব এনজয় করছে তোমরা আজকে ভিডিও সব দেখছো এবং কমেন্ট করছো অনেকে বলছো তোমরা নাকি বুঝতে পেরেছিলে যে আমি কোথায় আসছি আর তবে সবাই তোমরা বলছো যে মন এটা তোমার দরকার ছিল সত্যি আমার এটা না দরকার ছিল জানো তো একটা ব্রেক নেওয়া খুব দরকার ছিল যদিও খুব কম টাইমের জন্য এসছি আসলে ম্যাগিকে নিয়ে মানে কীরকম কি হবে না হবে ম্যাগি কতটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবে ম্যাগি কতটা ভালো থাকবে সেটা ঠিক জানতাম না তো 
তো যে কারণে আর বেশি দিন আর ভরসা করিনি ঠিক আছে এবার আজকে চলে যাব সন্ধেবেলা আবার আসা যাবে এমন তো না যে এটাই লাস্ট টাইম আবার নিশ্চয়ই আসা যাবে ওরাও যাবে এ তো হতেই থাকবে তো চলো এখন একটু বসে রিল্যাক্স করি তারপর আবার খাওয়া দাওয়া করব যখন তখন তোমাদের সঙ্গে নেব বলতে বলতে একেবারে অতিথি আপ্যায়নের মতো পঞ্চ ব্যানন টেবিলে এসে হাজির হয়ে গেছে এই হচ্ছে ডাল এই হচ্ছে প্রন চিংড়ি মাছ এখানে ট্যাংরা মাছের ঝাল এদিকে পাঁপড় মানে কি বলবো বলো এসব কখনো এত রকম খাওয়া যায় লাঞ্চ টাইম লাঞ্চ খেতে বসে গেছি এবং তোমাদের বলেছিলাম লাঞ্চের সময় তোমাদেরকে সঙ্গে নেব তাই সঙ্গে নিলাম তো এবার খাওয়া দাওয়া শুরু করব। চালের পাঁপড় যেন বেশ সুন্দর খেতে বেশ টেস্টি অনেকটা আলু পাঁপড় হয় না তার মতো খেতে তো চলো খাওয়া দাওয়া গুলো করি তোমাদের মেনু গুলো দেখিয়ে দিয়েছি আর খেয়ে উঠে আবার আজকে কদবেল মাকা আছে সেটার জন্যে ওয়েট করছি দারুণ কদবেল মাকা এবং আমি শিখে নিয়েছি কদবেল মাকাটা আমারটা অতটা ভালো হতো না জানো তো টক লাগতো খুব তো দিদির কাছে শিখে নিয়েছি আমি এবার বাড়িতে গিয়ে কদবেল মেখে খাবো লাঞ্চ পর্ব শেষ হাত মুখ ধুয়ে এই দেখো আমার হাতে এখন কি কদবেল মাখা জাস্ট অসাম মানে তুলনা হয়ে গেছে এখন রিল্যাক্স করে বসে কদবেল মাখা খাবো কদবেল মাখাটা তোমাদের আগেই দেখিয়ে দিলাম মানে অসাম এত টেস্টি এত টেস্টি আমি সব শিখে পড়ে যাচ্ছি লেখাপড়া করে যাচ্ছি যাতে নিজের বাড়িতে গিয়ে করতে পারি কদবেলটা ঠিক এইভাবে মানে এনজয় করতে পারি অসাধারণ এইরকম কদবেল মাখা আমি প্রথম খেলাম মানে এতদিন ধরে কদবেল খেয়ে আমার সুখ হয়নি এইবারে সুখ স্টার্ট হলো কদবেল মাকা সুখ তো এইবারে এইভাবেই খাবো যাই হোক এখন আর কথা বলছি না আমার সামনে রয়েছে তো আমি এবার এটা খাই আমি আর দিদি কদবেল মাকা খাচ্ছি আর এখানে সব গল্প গুজব আড্ডা এইসব চলছে এখন বাজে সাড়ে চারটে একটু এসে ব্যালকানিতে বসেছি এবার বাড়ি যাওয়ার পালা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গাড়ি আসবে বেশ ভালো লাগলো দুধ মানে কালকে সকাল থেকে এসে আজকে অবধি কাটালাম ভীষণ ভালো মেমারিতে রয়ে গেল নিশ্চয়ই আবার পরে আসবো ওরাও যাবে সেটা না কিন্তু মানে এই মুহূর্তগুলো খুব স্পেশাল হয়ে রইল খুব ভালো লাগছে সামনে পুকুর একদম মানে ন্যাচারাল বিউটি সামনে আর বসে আছি বারান্দায় এতক্ষণ ভেতরে গল্প হচ্ছিল আর ক্যামেরাটা অন করার কথা মনেও ছিল না আড্ডায় মুশগুল হয়েছিলাম আমি দিদি গুড্ডি আর ম্যাগি মাঝখানে ঘুমাচ্ছিল এই যে ম্যাগি উঠে তো তারপরে আমি এবার উঠলাম উঠে গেলাম যে না এবার তো যেতে হবে একটু গোজগাছ করতে হবে গোজগাছ কিছুই না এখন অনেক হালকাও হয়ে গেছে ব্যাগপাতি যা নিয়ে এসেছিলাম তার থেকে এখন কিছুই নেই ওর খাবার দাবার সব হালকা হয়ে গেছে সব খাওয়া হয়ে গেছে কৌটো বাটরা সব মেজে পরিষ্কার করে খালি গৌটো নিয়ে যাচ্ছি তা কাজেই অনেক হালকা হয়ে গেছে আর ওর দাদা দিদির জন্যে অল্প কিছু এনেছিলাম জিনিস তো সেগুলো দিয়ে দিয়েছি তো এখন বসে একটু রিল্যাক্স করছি আবার যখন যাওয়ার সময় হবে তখন তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করব সঙ্গে থাকো এই যে প্যাকিং ডান ঘরের বাইরে এনে রাখা হয়েছে আর এই যে ম্যাগুও রেডি একদম বাড়ি যাওয়ার জন্য দিদি এখানে বসে আছে আর কেবল বলছে মন খারাপ লাগছে ভালো লাগছে না যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে ড্রাইভার ফোন করেছিলেন যে আসছে না কি অন দ্য ওয়ে তাই জন্য লাগেজ ট্যাগেজ সমস্ত রেডি করে রাখা লাগেজ আসার সময় বলেছিলাম না আমার আর গুড্ডির শুধু একটাই আর বাকি কিছু ওই জিনিস ছিল আর ম্যাগির ছিল কি জানি কি করে আবার আমার লাগেজ বেড়ে গেছে আমি তো বুঝতেই পারছি না যে কি করে আমার ব্যাগ বেড়ে যাচ্ছে 
তো এখনো অবধি ম্যাগির হোল্ডার আর ম্যাগির জলের বোল সেগুলো এখনো ঢোকানো হয়নি বাবা মশা সেগুলো এখনো ঢোকানো হয়নি তো ওইগুলো এখনো ঢোকার অপেক্ষায় আছে লাস্ট মোমেন্ট অবধি যদি জল টল খায় তারপর লাস্টে ওটা ফেলে দিয়ে ঢুকিয়ে নেবো ব্যাগে তো চলো মন টন খারাপ সবারই আমারও ভালো লাগছে না ফিরে যেতে হচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই তো অনেক করে দিদিদেরও বলে যাচ্ছি যে তোমরাও এবার যাবে তোমরাও এবার যাবে তো এবার ওদের যাওয়ার বলা তো যাই হোক চলো আবার গাড়িতে উঠে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে এই যে সব মন মেজাজ খারাপ দিদি তো কেবলই বলছে ভালো লাগছে না এই যে আমরা নিচে একতলায় নেবে এসেছি গাড়িটা এসে গেছে দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে ব্যাক করতে বলছে কেননা ম্যাগি রয়েছে তো আর এখানে অনেক স্ট্রে ডগস রয়েছে তাই গাড়িটা যতটা কাছে আসে ততটাই ভালো ওই যে গাড়িটা ব্যাক করতে করতে আসছে ডিকিটা খোলা হয়ে গেছে এই জিনিসপত্রগুলো তোলা হবে ওদিকে গুড্ডি চলে গেছে চাদরটা পাততে সিটের ওপরে ম্যাগিকে বসানোর জন্যে আর দিদি ম্যাগিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর দাদা এই ব্যাগ ট্যাগুলো ডিকিতে সব ভরে দিচ্ছে গুড্ডি ওখানে চাদরটা পেতে দিল সিটেতে এইবার ও যাচ্ছে গুড্ডি ম্যাগিটা আনতে এই যে ম্যাগি চলে এসেছে গাড়ির কাছে এবার ওকে কিছুতেই তোলা যাচ্ছে না ও কিছুতেই উঠবে না গাড়ির ভেতর দেখো তো কি জ্বালা আমি বলছি ও গুড্ডিকে কোলে করে তুলে দে ওই দেখো দেখেছো ও কেবল জাম্প মারছে কিন্তু কিছুতেই উঠছে না এই গুড্ডি এখন কোলে করে ওকে তুলে দিচ্ছে কি বলবো না এদিকটা বড্ড অন্ধকার তোমাদের দেখতেও অসুবিধে হচ্ছে কিন্তু কি করব বলো এদিকটা আলো নেই তো আর গাড়ির ভেতরে ভালো নেই এই যে গুড্ডিও বসে পড়লো চলো এবার আমিও বসে পড়ি আমরা রওনা দিয়ে দিলাম আর এই যে পেছনে দেখো গুড্ডির কাছে ম্যাগি চাদরের ওপর বসে আছে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাতে তোমাদের কোনো মুহূর্তটাই না মানে মিস হয় আর এই গলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি দুপাশে কত আলো তাই না খুব সাজিয়েছে সবাই দেখো তো চলে যাচ্ছি এবার বাড়ির উদ্দেশ্যে এগলি ওগলি সব কাটিয়ে কাটিয়ে বেরোনো হচ্ছে এখানে কত বড় ঠাকুর হয়েছে আমি চিনতেও তো কিছুই পাচ্ছি না হয়তো এই ঠাকুর তোমাদের দেখিয়েওছি আর এই দেখো গুড্ডি বসে আছে ম্যাগিকে কোলে নিয়ে হু 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 করে গাড়ি এগিয়ে চলেছে আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে আর আমিও হু 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 করে চলছি এবারে ভিডিওটাকেও আমি এইখানেই গাড়িতে যেতে যেতেই শেষ করে দিচ্ছি বাড়িতে গিয়ে আর ভালো লাগবে না ভিডিওটা নিয়ে কন্টিনিউ করতে তো তোমাদের আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক শেয়ার কমেন্টে সাবস্ক্রাইব করে দিও চেষ্টা করেছি যতটা তোমাদের সঙ্গে নিয়ে মানে কাটানো যায় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায় আশা করব ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগছে তো এভাবেই সাপোর্ট করো সঙ্গে থেকো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে পরের ভিডিও টাটা গুড নাইট